എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണെന്ന് കാരണം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹാളിൽ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും പേഴ്സണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും ഓരോരോ ലാപ്ടോപ്സുകളും ഐപാഡുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇനി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഷോപ്പുകളിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പലപ്പോഴും അതിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകളോ ഇനി അതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ശരിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ചെറിയ കണക്ടിവിറ്റി മാത്രമുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ കണക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഓഫീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അതും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസുകളൊക്കെ ഉള്ള കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നത് വലിയ വളരെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സെർവേഴ്സുകൾ ക്ലയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലയിന്റ്സ് വന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് അന്നത്തെ ആ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസിനെ തന്നെ അത് സാരമായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നീഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്പെർട്ടിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പലർക്കും അറിയില്ല എം സി എസ് സി 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 എൻ എ കോഴ്സുകൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണം എന്തിനാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എം സി എസ് സി എന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സെറ്റ്ഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സും സി സി എൻ എ എന്നത് സിസ്കോവിന്റെ സെറ്റ്ഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സുമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർട്ടിഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പെർട്ട് എന്നതാണ് എം സി എസ് സിയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം സി സി എൻ എ എന്നാൽ സിസ്കോ സെർട്ടിഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അസോസിയേറ്റ് എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളുടെയും എക്സാംസ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി എക്സാംസ് എഴുതി പാസ്സായാൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർട്ടിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ പാസ്സായതെങ്കിൽ സിസ്കോ സെർട്ടിഫൈഡ് ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാം രണ്ടും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെയെന്ന് എം സി എസ് സിയിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് പല തരത്തിലുള്ള സെർവേഴ്സുകളെ പറ്റിയും അതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെർവറുകളെല്ലാം എങ്ങനെ ക്ലയൻസുമായി യോജിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എം സി എസ് സിയിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ സി സി എൻ എയിൽ വരുന്നത് റൌട്ടറുകളെ കുറിച്ചും സ്വിച്ചസുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ഒരുപക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ഈ റൌട്ടർ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് എന്താണെന്നും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരിക എന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വിട്ടുപോകാതെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനമല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരാം അതെല്ലാം മാക്സിമം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അടുത്തതായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ന് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈപ്പ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് സാധാരണയായി ഹാക്കർ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാ
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടൂൾസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗിന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും പൈതോൺ പോലുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസുകൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ലിനക്സ് തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയി ഒരുപാട് ഹാക്കിംഗ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഴ്സുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവർക്കോ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയ കുറച്ച് റെഡിമെയ്ഡ് ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്ക് ട്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇന്നത്തെ പല വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർച്ചയായും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് എയർപോർട്ടുകൾ മിലിട്ടറി ഓഫീസുകൾ സൈബർ സെൽ ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഫീസുകളിൽ ഒക്കെ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷൻ വരെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സുകളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തായാലും എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ നമ്മൾ വിർച്വലായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കും അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടി ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഈ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നാല് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നാല് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നാല് ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന വിൻഡോസ് ഹൈപ്പർ മാനേജർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ പല പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അടുത്ത പാർട്ട് മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുക മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം കാരണം വിൻഡോസ് ടെൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇനി അധികം താമസമില്ല അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പൊ ലൈറ്റസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണുള്ളത് ഇനി വിൻഡോസ് ടെൻ റിലീസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെർവർ അടുത്ത് തന്നെ റിലീസ് ആകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെർവറിലായിരിക്കും ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് എം സി എസ് സി 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 എൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനമല്ല ഒരു റിയൽ ടൈം നെറ്റ്വർക്